Sziasztok! Hát, drágul a tojás. Már a csapból is az folyik, hogy húsvétre akár 60 forint is lehet a tojás. Nem lesz hímes tojás, meg piros tojás, kék tojás, meg a haverjai. Ha mi lesz most? Régebben még nem voltak internetes platformok, sőt még internet sem. A hírcsatornák jóval kevésbé versenytek kattintásokért, hát mivel kattintások sem voltak, senki nem foglalkozott a tojás árával. Legalábbis nyilvánosan nem. Se az albérletek, se a dollár árával. Semmivel. Elmesélek valamit, amire már egy korábbi videómban is utaltam a linkje leírásban. Szóval... Annak idején a 90-es évek közepén rendszeresen tojást, hagymás tojást kajáltam, csak úgy, mint napjainkban is elég gyakran. Azért a 90-es évek közepét említem, mert az egy igazi gyász volt. És nem szépíti meg az idő az akkori életszínvonalat. Még visszagondolva is utálom. Soha többet 90-es évek. Töh, köpedelem. Sehol az északi féltekén nem volt akkor annyi koldus, hajléktalan és öngyilkos, mint Magyarországon. Ez tuti. Na de nézzük. Milyen lehetőségei voltak az átlag bérből élő polgároknak annak idején, tehát a döntő többségnek. Egy átlag kereset nagyjából 20 ezer forint körül mozgott. Én kiemelt bérezéssel kaptam az akkori alakulatomnál átlagban havonta 30 ezer forintot. Ezért a pénzért, mert Rezsivel együtt pont ennyibe került egy csöves, lepukkant Garzon Pesten, mert ott éltem a 8. kerület Diószegi Sámolya utcában, találtam albérletet. Ebben az utcában annó nem lehetett más látni, csak striciket és a beosztottjaikat. Ott került ennyibe egy albérlet, egy körfolyosós házban, ahol közös WC volt minden emeleten, pont mint egy lágerben. Ha kiálltam az erkére, erre a körfolyosó erkére, ugye a ház udvarán, ezek ilyen udvaros házak voltak, meg gondolom vannak még most is ilyenek, időnként elhaladt valamelyik lakó a hátam mögött, WC papírgurigával a hóna alatt amit persze tapintatból igyekeztünk nem észrevenni. Egy akkori teljes átlagbér, tehát a 20 ezer forint, már az volt nagyjából az átlag, nem volt elég egy ilyen bérleményre. Az én fizetésem is pont úgy volt elég, hogy bérlemény és rezsi, és kész, vége, viszonlátás. Másod meg harmad állást kellett vállalni a puszta életben maradáshoz. Nem nyaraláshoz meg ilyesmihez, hanem hogy ne kelljen eldöntened, hogy rezsit fizes vagy, Kaját vegyél. Na hát, így éltünk a 90-es években. Nem fogok most hosszan tartó felsorolásba kezdeni, csak néhány példa. A korosztályom úgyis emlékszik, a fiatalok meg ebből már tudnak következtetni. Az albérletet ugye most említettem. A tojás például 20 forint volt. Mindegy volt, hol veszem, Kőbánya, Kispesten, a Blohán vagy az Illatos úti Dzsumbujban, mindenhol 20 forint volt. A dollár 300 forint volt. Egy Lévis Farmer 15 ezer volt. Egy szar Nike cipő 10 ezer. Egy kisméretű hátizsák 8 ezer. De nagyon sokáig lehetne sorolni. Vagyis, tehát akkor nézzük mai arányaiban ezeket a dolgokat. Arányaiban tekintve, mintha ma ugyanezek fizetés árarányban tojás 200 forint, dollár 3000 forint, mondom a mai fizetések mellett, farmer 150 ezer forint, cipő 100 ezer forint, sport hátizsák, ez a kis ez a gagyi szar, ez a, amit a kínai boltokban árulnak, 2-3 ezer forintért, 80 ezer forint, és ö, olyan magas volt az infláció, hogy 33% betéti kamatot fizettek a bankok. Persze nem az átlag bérből élőknek, mert azoknak egy rohadt kanyi tartalékuk nem volt, amit bankba rakhattak volna. Az átlag ember nagyon ruppótlan volt. Na hát így éltünk a 90-es években. Akit pedig érdekel, a 80-as évekről szóló monológom, az megtalálja a linkét a leírásban. Azt hiszem, ezt rendesen körül dumáltam, pedig csak a tojást akartam elmíteni. Na mindegy, a lényeg az, hogy most be vagyunk szarva a 60 forintos várható tojásáraktól, de... A 90-es években a mai értékben számított 200 forintos tojás az teljesen természetes volt. Meg a 100 ezer forintos cipő, meg a 150 ezeres nadrág, meg a 80 ezeres kínai, kínai gagyi hátizsák. És a legolcsóbb Suzuki is, hogyha újjan vette az ember, mai értékben számolva 12 millió, mert akkor 1 millió kettő volt. 6-700-ért használt kocsit lehetett kapni, tehát 6-7 millió olyan, amiért most nem adnál 50 ezeret. Na jó, most már tényleg túldumáltam. Tehát a lényeg az, hogy szerintem az a 60 forintos tojás azért nem egy olyan eget rengető, hogyha azt nézzük, hogy lehetne 200 is, hogyha visszazuhannánk a 90-es évek életszínvonalára.
Köszönöm a figyelmet, sziasztok!